。夏高俊晚上睁开眼，两只虚月灵的幽鬼站在他床头，这已经不是他第一次梦到母妃和丁兰了，导致最近睡眠质量都很差。卫青想请乌飞来解决问题，但夏高俊却不让他和乌飞提起此事。乌飞最近养成了习惯，每晚都会等皇帝过来，当然不是为了事情。今天夏高俊如约而至，照例给他带了小零食，这次是为了宫中幽鬼事件而来。花娘所在的宫殿南边有一棵柳树，花开之时会有一只银发幽鬼出现，不知是男是女，直至柳絮飘落才会消失。听到这里，乌飞不由得想起了之前来搞事的栾冰月。栾冰月是栾朝皇孙，是个身为王族却从不问政事，反而巫术超群的奇人，还是巫术师风一行的养子。夏高俊也在调查此事，所以交换他拜托乌飞查明柳下幽鬼一事。乌飞突然提起夜游神，传闻是夜游神会在晚上出现掳走人类。夜游神厌恶灯光，所以后宫和花街才会在夜里点亮灯火，但室内却不常点灯。卫青突然接过话题，是刻意不让人看清面容，浓妆艳抹和脸上的皱纹，要是暴露在灯光下，就会扫了客人的风情。他有些生气，乌飞拿这种事和皇帝开玩笑。但是夜游神会混进人群中，这一天乌飞没有开玩笑。夏高俊相信他，因为乌飞从不开玩笑。夏高俊在回去的路上虚脱，差点摔倒，还好有卫青扶着。他最近因为幽鬼夜夜难眠，又坚信母亲和丁兰不会害他。卫青担心皇帝的身体，于是偷偷去找了乌飞。本打算说幽鬼一事，但一想到皇帝不让他告诉乌飞，到了夜明宫又临时改口，让乌飞纠正自己的言行和态度，在皇帝面前谨言慎行，礼数周到。他是前朝的幸存者，迟早会给别人带来不幸。乌飞一脸莫名其妙，大半夜跑过来就是为了骂他一顿。乌飞觉得卫青脑子有病，两人互相看对方都不顺眼。夏高俊还在调查乌飞一事，这时淡海来报，在京师西方传有一个貌似会巫术的男人，卫青主动请求前去调查。最近麻烦事太多，他想要尽早消除隐患。乌飞晚。晚上去了柳树下，果然发现一只银发幽鬼，不过并不是栾冰月，他的腰间还挂着一枚玛瑙吊坠。这个吊坠，夏高俊在宁光殿的库房里看见过，只要调查一下记录就知道是谁的东西。乌飞提出要去库房看看，这让夏高俊有些为难。库房只有他和管理的幻尘才能进入，乌飞不在意，只要不说出去就没人知道。说完这句话，他以为卫青会照例怼他，结果今天卫青并不在夏高俊身边。对于乌飞进库房一事，夏高俊表示为安排妥当，若乌飞愿意，万事唾手可得。进个库房没什么大。不了的夏高俊说出这种话，乌飞就知道当时栾冰月的话还是被温莹听到了。卫青从一个乞丐口中打听到了巫术师在花街，前朝很重视巫术师，但炎帝却不知为何驱逐了所有巫术师，肯定有人对此怀恨在心。卫青对花街非常排斥，他并没有听到巫术师的下落，反而在巷子里发现了一具女尸，还有女人追着他叫雀儿。卫青惊恐万分的逃走了。雀儿是他曾经的名字，他的母亲是一名妓女，有着店里第一的美貌，父亲是他的上宾，父亲曾说要给他赎身。娶她为妾，结果却无情的抛弃了母亲。绝望的母亲用剃刀割喉自杀。年幼的她只有两条路可走，成为南昌或进宫当宦官。她选择了后者，却因为秀气的长相和雀儿这个名字，被变态太监百般凌辱。终于，她不堪忍受，在某个夜晚逃跑了。在她最狼狈的时候，遇到了当时还是太子的夏高俊。皇帝给了她容身之处，还收她为进士。时至今日，都没有就当日之事质问过她。皇帝赐她名字，赐她利刃，她重生成了只为皇帝而活的宦官。但是，一听到雀儿这个名字，她还。还是忍不住回想起那段往事。卫青返回皇帝寝宫，正好遇到丁兰和皇妃幽鬼出现。夏高俊只是让卫青给他泡壶茶。对于卫青没有找到巫术师一事，他并不在意，只要能喝到卫青泡的茶，他就安心了。卫青又去找了乌飞，说出了皇帝寝宫里出现幽鬼一事。幽鬼在这个月频繁出没，虽然尚无危害，但是皇帝却在日渐憔悴。为了皇帝，卫青不惜向自己看不惯的乌飞低头请求。第二天，乌飞他前往宁光殿，去的途中闻到一股奇怪的味道。仓管雨衣带乌飞进入仓库，仓库。的正中挂着一幅巨型地图，乌飞看到之后突然一阵眩晕。雨衣找出了幽鬼身上的玉佩，是栾氏王朝末代皇帝二女明珠公主的遗物。当年进军攻入皇宫，二十四岁的公主在柳树下举刀自尽，当时自尽的刀刃也被保留了下来。乌飞有些奇怪，公主二十四都未曾出嫁，一直留在后宫嘛。雨衣还给乌飞看了画着栾氏皇族最美六人的画像，其中就有明珠公主，不过她头上的琉璃珠却不知去向，而明珠公主的旁边就是栾冰月，她的容貌被誉为王朝之最。不过因因为远离朝政，并没有留下太多记录。乌飞从宁光殿出来已经是晚上了，飞燕宫工作的小宦官乱跑，被淡海用夜游神吓唬。当然，他只是觉得这是个谣言，毕竟不吓唬一下小孩子就不会乖乖听话。乌飞小时候，母亲一给他讲过夜游神的故事，正想着出神，结果一头撞上了皇帝。乌飞将明珠公主的事告诉了夏高俊，不过夏高俊关心的却是夜明宫内为什么不能种植花草。乌飞说是乌脸娘娘不喜欢，只
皇技术并不怎么好，夏高俊并没有让乌飞帮忙解决的打算。将乌飞送到寝宫后，就去新屋殿找祭祀乌飞的东关薛雨勇。他在一份书卷里找到了关于乌飞的记录，想要知道负责记录的宦官白烟的事，但是他查过记录，前朝的官员里并没有这个人。薛雨勇不明白皇帝为什么如此在意乌飞，他觉得乌飞很孤独，身边竟有一只鸟类作伴。乌飞的住处并不祭祀乌脸娘娘，如果他真的是巫女，又何以嫔妃的身份留在后宫？而对于乌飞之事，薛雨勇却是三缄其口。小高俊又问回一开始的问题：白烟究竟是谁？白烟是长尾鸭的别称，乃东关之意。历代东关皆为白烟。记录书卷的人乃前朝初代东关员，他们传承真实的历史，也就是乌脸娘娘的起源。不知道薛玉勇和夏高俊说了什么。之后，夏高俊找到乌飞，要求查看双通典。历代皇帝继承的双通典上有别册，而其中记载着乌飞的真实起源。负责保管别册的就是历代乌飞。薛玉勇说：“这事乃天命所趋，他的姓氏为夏，乌飞名字里有东。”乌飞问。为什么想方设法查明此事？听说皇帝说自己可怜，乌飞气得用茶汤泼他。乌飞拿出别册一扬，给夏高俊展现了一段全息投影。自西方幽宫起飞八千灵叶，乌脸娘娘发现此座长着松社的小岛。娘娘停在枝头，挑选两位人名，一人为夏之王，一人为东之王。夏之王为男主政，东之王为女主祭祀。夏之王尤其紫色中的男性继承，东之王则依据神谕从年幼的少女中挑选。东之王抱有乌脸娘娘之意，传达娘娘之言。五百年。国家在男女双亡的统治下度过和平盛世，直到夏之王松因爱杀了东之王虽，国家便陷入了双亡之战。夏之王已换数代，东之王却迟迟不出现。乌脸娘娘沉默了，国家荒废，民不聊生。而就在这时，出现了一支地方势力，以破竹之势突破边关，进攻京师。此人一头银发，被世人称为银将军，这就是栾熙的势力。栾熙的身边伴着一名名为香强的少女，而她就是东之王。栾熙在经济的引导下，救下了身为奴隶的少女香强。在香强的帮助下，二十。八岁的栾熙称王，双王再次相继，新王朝建立。而栾熙也明白了，千年的战乱全是因为东之王的消失，少了东之王，夏之王就会毁灭。长久以来，乌脸娘娘沉默不语，就是对首任东之王之事夏之王的惩罚。栾熙不知是害怕双王战火再起，还是想要独揽大权。他并没有让香强称王，而是在后宫建立一座宫殿幽禁香强，让其远离神官一职，册封为乌妃，以嫔妃的身份留在后宫，但却无需侍寝，因为千年前的祸乱就是因为夏之王的爱慕。香强默默接受了这个事实，因为他爱慕着栾熙。他将乌脸娘娘禁闭在夜明宫，自己则成了看守之人。栾熙隐去双王之名，撰写了新的史书，而白烟改写了乌飞的起源，将其描述为巫女。这就是一切的真相。夏高俊的祖父从栾氏手里夺得皇权，之所以能够成功，是因为没有废除乌飞。但乌飞们就真的甘愿被废除王之名幽禁在此处吗？夏高俊觉得乌飞没有意义这么做，但是挑选乌飞的是乌脸娘娘。在他母亲被杀的那晚，是个无月之夜，只有在无月的黑夜，乌脸娘娘。才会离开夜明宫，一夜游神的身份到处徘徊。他就在那一晚被乌脸娘娘选中，乌脸娘娘被幽闭在此处，东之王也无法离开。乌脸娘娘掌握着乌飞的性命，一旦他离开宫城就会死。怀抱着东之王的尊严，守着这个秘密，为了不引起灾而持续保持沉默。幽静的夜明宫抛开欲求，不与他人交心。尽管如此，夏高俊还觉得他可怜吗？乌飞情绪失控，气得摔碎了杯子，舅舅赶紧去捡碎片。而就在这时，他居然被栾冰月附身了。